На перехресті вулиць Українська та Леніна ми нарахували аж 11 білбордів. Мешканці стверджують, вони повністю псують краєвиди та відволікають увагу водіїв на аварійному перехресті. Будинок Людмили огороджено білбордами, наче частоколом. Жінка скаржиться, більше не має сил дивитися на жахливі металоскелети. Вони закрили собою увесь вид з її вікон на першому поверсі, при сильних вітрах ще тихе тає, того й дивися, гепнуться. До речі, одного разу саме це і сталося. В нашому дворі він був встановлений першим. І в один прекрасний момент при шквальному вітрі все полотно просто, просто улетіло. Та й щодо законності встановлення усе нових металоконструкцій на їх майданчику, у мешканців серйозні сумніви. Ось зараз ви бачите двохетажний, я його по-другому не називаю, бікборд, який вбирає, вірні, я не бачу за нього пол неба, не бачу вулиці, не бачу нічого. Коли його встановлювали, встановлювали його в воскресенье. Звісно, тут кілька жінок було, я вийшла, підійшли, попросили передоставити документи, щоб розрішення на встановку цього бікборда. Звісно, ніхто не передоставив. З'ясувати, кому ж належать злощасні щити, виявляється не так уже й легко. Криворізькі рекламодавці законспіровані, наче спецагенти під прикриттям. За законом, на білбордах повинна бути встановлена табличка з реквізитами володаря. На цих вона присутня, але інформація на ній чомусь зафарбована. А ось на цьому я взагалі нічого не бачу. Аналогічних безіменних велетнів на вулицях міста ми нарахували близько десятка. І це усього за півгодини. Законні вони чи ні – незрозуміло. Дозволяє встановлювати подібні конструкції та контролює дотримання норм чинного законодавства спеціальний орган – управління містобудування та архітектури. Саме це відомство і несе відповідальність за перевірку технічного стану, благоустрою та законності розміщення усієї зовнішньої реклами. Також управління контролює грошові надходження з кожної рекламної площі в бюджет міста. Воно ж і має першим відреагувати на скарги містян. Робочий орган повинен розглядати заяви про встановлення зовнішньої реклами з урахуванням вимог містобудівної документації міста. Тобто є генплан міста і даний робочий орган повинен розглядати дані заяви в індивідуальному порядку. В будь-якому випадку розміщення рекламних засобів на будинках приватних, в тому числі будинках багатоквартирних, забороняється без надання дозволу власників даних приміщень, що на даний час, на жаль, не робиться. Але в управлінні містобудування та архітектури нас запевнили – ситуація під контролем. Усі білборди з табличками. Незаконної зовнішньої реклами у місті немає. Недоліки одразу ж виправляються, у разі серйозних невідповідностей – демонтаж. А щодо скарг містян, то їх надходять і зовсім лічені одиниці. А реагують на них негайно. Сьогодні проводиться велика робота щодо моніторингу розміщення зовнішньої реклами. В першу чергу звертається увага на відповідність розташування такої реклами і ми пропонуємо суб'єктам господарювання перенести рекламну конструкцію в те чи інше місце. І хочу сказати одне, що ми завжди йдемо на зустріч побажанням наших мешканців. Проте широку кількість зовнішньої реклами невблагано зростає. Вивіски множаться, не погоджуючись одна з одною і загалом з архітектурною стилістикою вулиць. Всидесущий двигун торгівлі спотворює міський ландшафт і негативно впливає на сприйняття навколишньої дійсності. Про це говорять уже не тільки звичайні містяни, а й самі професіонали. Ізобілія насиченої реклами, як правило, вона просто опортить проспекти. Все має бути в міру. Теж освіщення, це розвитодіодні ленти. Я для себе йду, іноді по місту, дивлюся, просто вивіска виїдає в глаза. Тобто все читати нереально, невозможно. Тобто все має бути в міру, красиво, строго, в темі, скажімо так, з фасадом, з зданням, щоб воно гармонірувало. Сусідні країни проблему давно вирішили. У Білорусі, наприклад, великі рекламні площі винесені за межі центральних районів та розташовуються переважно біля міжміських автомобільних трас. Питання зовнішньої реклами у Польщі жорстко регулюється владою та є, по суті, частиною культурної політики держави. Та навіть у Львові кожна вивізка повинна композиційно відповідати естетиці та архітектурному плану міста. Це узгоджує та регулює спеціально створене відомство. Але є й такі міста, яким пощастило значно менше, аніж Кривому Рогу. Одеса, наприклад. Наприклад, уся завішана строкатими щитами. Двигун торгівлі кидається в очі чи не на кожному квадратному метрі. Кривий рік швидко бере поганий приклад. Вулиці і проспекти наповнюються новим візуальним сміттям, яке усе більше дратує людей та нещадно спотворює міські пейзажі. Андрій Чечель, Максим Пономарьов. Підсумки тижня. Перший міський.